viajaremos a Urcuquí en Imbabura a conocer la Putzucutanda, un plato de más de una semana de espera. Visitaremos la ciudad de conocimiento en bicicleta y por qué el Cordero de Doña Vilma es tan famoso en la región. Esto y más en Próxima Parada. Bienvenidos. Tal vez algunas de las cosas que más recuerdo de mi infancia tienen olores y sabores. Por eso nuestro camino toma un rumbo distinto, apegado a nuestras raíces, a nuestro pasado, a nuestro patrimonio gastronómico. Viajaremos por aire, mar y tierra, buscando a esas ecuatorianas y ecuatorianos que mantienen viva la llama de nuestra gastronomía. En una aventura que te va a gustar. Viajar por Ecuador es realmente un placer. Más aún si tu compañera es una vieja motoneta y las vías no le dan problema. Llegar es fácil, desde Quito se toma la carretera norte, pasando por Guayabamba, Cayambe o Tabalo hasta llegar a la ciudad de Ibarra. Son unas tres horas de viaje aproximadamente, que se hacen cortas por la vía en buen estado y los paisajes. Desde Ibarra a Urcuquí no son más de 20 minutos. Este pequeño poblado de clima cálido y ambiente tranquilo es el punto de partida. Desde ahí tendríamos que subir por la montaña unos 30 minutos hasta Uruguincho, a una casa muy especial. Karinita, ¿cómo le va? Karina, ¿no? Sí. Oigan, Karina es eh, la experta acá de la Puchucutanda. Puchucutanda. La Puchucutanda es un plato que a veces yo, yo estaba preguntando, la gente de acá no conoce. No, o sea, ya es eh, un plato de hace mucho tiempo atrás que ahora ya, o sea, la actualidad ya no le practico, o sea, ya no le, no le hacen aquí. La putzucutanda es una especie de tamal utilizado en fin de año y navidad. ¿A dónde vamos ahorita? Al páramo, al, al bosque a ver las bromelias. Ya, vemos la bromelia y después de 10 días venimos. Claro. Ya, o sea, no venimos después de 10 de... Venimos, dejamos las bromelias y vengo después de 10 días. Ya dijo, vamos. Desde la casa de Karina tendríamos que caminar unas 3 horas hacia el páramo, porque la hoja de bromelia es fundamental para este platillo. Nos queda como una, como una pistolita. <risa> Así, mira. Una pistolita, a ver, sí. ver. Mira. Mire, así queda, qué bonito. Como una pistolita. ¿verdad? De regreso tendríamos que ir por el maíz tierno. Eso lo vende Doña Teresa. Doña Teresa, aparte de tener maíz, tiene harto aguacate. Y me dio como 10 aguacates a un dólar. La harina de maíz se mezcla con el agua nada más. Lo interesante de esta receta es el tiempo y la paciencia para hacerla. Listo, ¿y ahora? Listo. Entonces esto le dejamos reposar 8 días. ¿Ocho días? Así es. ¿Por qué tanto? Eh, es que para que fermente y para que salga bien. Si le dejamos menos tiempo, o sea, no sale bien, se aplasta, se salen secos. Tenía ocho días para recorrer este lugar. Aunque la noche ya cayó, mañana será otro día. Al otro día teníamos que conocer las famosas piscinas de Chachimbiro. Cientos de personas llegan aquí todos los días a entretenerse y relajarse en sus aguas termales, a las que se les atribuyen propiedades curativas, pero antes la indumentaria, y no importa si no van preparados como nosotros. Pero no para mí, sino para el, para el sonidista. Mira, mira, mira. No le queda muy bien. A le gusta apretado, mira. A le gusta apretado. Está así. Este es más pequeño. Son más de 10 piscinas que provienen de un manantial volcánico y su administración está a cargo del Consejo Provincial, que ha remodelado y regenerado toda esta área. 
convirtiéndolas en un atractivo turístico de Imbabura. A partir de las 7 de la noche, la gente, especialmente la ciudad de Ibarra, la ciudad de Urcuquí, uh, terminan sus labores, ¿no? lo que hacen es venir y acudir acá al complejo, ¿no? a, a, a relajarse, si no, la vida de la ciudad es un poco agotadora, entonces vienen acá, que estamos prácticamente a 30 minutos de Ibarra, 15 minutos de Urcuquí, 15 minutos de Yache, ¿no? que es un nuevo polo que se está desarrollando acá en, en el Ecuador. Entonces la gente viene, ¿no? hasta las 11 de la noche la, está abierta las puertas, pero la gente puede quedarse hasta las 2, 3 de la mañana bañándose. Este lugar se llama Agua Santa de Chachimbiro y cuenta con un área de spa, restaurantes, alojamiento de buena calidad. Y tal vez por eso es que tantas personas lo visitan. Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana todos los días. El agua corre, este lugar está maravilloso. Eh, esta señora de acá se puso una cosa de barro, se está secando al sol y se va a poner tiesa. Sí, ¿Cómo la... se mueve después si se pone tiesa, mija? ¿Se quedó tiesa? No se mueve. No dice nada. La naturaleza nos regala estos lugares para nuestro bienestar. Cerca de todo, con buenos accesos y sobre todo buen precio. Al momento que se creó la empresa pública, se creó pensando en las comunidades que están alrededor de todo de este complejo turístico. Nosotros somos de responsables socialmente de nueve comunidades y trabajamos en cinco líneas de acción, que es el tema de turismo, el tema productivo, el tema ambiental, el tema de salud. ¿no? Y estamos llevando a efecto ya varios proyectos. Estos proyectos nacen gracias al aporte de la visita de cada uno de nuestros clientes. Le recomendamos las piscinas de Chachimiro en su próxima parada. Al volver, la ciudad del futuro en los caballitos del pasado. Yo creo que lo mejor que, que tiene todo esto, aparte de la naturaleza, los amigos y todas las cosas, es el oxígeno. Que no tenemos eso en la ciudad ya. Es invaluable respirar aire puro y en este sector está por todo lado ya volvemos y si quieres ponerte en contacto con nosotros o saber cómo llegar a los destinos que estás viendo en Facebook somos Próxima Parada en Twitter Próxima Parada S y en Instagram Próxima Parada queremos ponernos en contacto contigo El Cantón Urcuquín y Mabura goza de varias ventajas turísticas. Y tal vez me quede corto contándoles todas. Una seguramente es su clima, templado y seco, todo el año. Aquí se respira aire puro las 24 horas del día. Apenas llega a sus estrechas calles y arquitectura, los acogen. Pero este pequeño poblado imbaburense, que parece haberse quedado en el tiempo, alberga uno de los proyectos más grandes y tecnológicos del país, Yachay. Yachay en lengua nativa significa conocimiento y es precisamente eso lo que motivó a crear una gran ciudad que mezcla los saberes ancestrales con conocimientos tecnológicos nuevos que no se olvida del pasado de hecho lo mezcla con el presente apuntando al futuro convirtiendo al Ecuador en un país exportador de tecnología Alrededor de ella estamos construyendo eh, cinco clústeres, cinco espacios donde se concentran los institutos públicos de, de investigación, todos los laboratorios de alta tecnología nacional y creamos un espacio que es un ecosistema para que empresas de base tecnológica, por el momento cerca de, de 40, están, eh, están siendo ubicadas o construyen sus propias facilidades. Aspiramos que en los próximos años, eh, al menos hasta 2017, nuestra meta es tener 100 empresas instaladas, facturando, generando mucho trabajo, eh, generando gran valor agregado y exportando tecnología 100% ecuatoriana. Inauguraremos el Centro de Emprendimiento de Yachay, un, un espacio que, que nos invita a pensar en, eh, en, la, en que las ideas 
pasan a ser prototipos y los prototipos pueden ser empresas. Eh, ese, ese espacio certificado por el MIT Media Lab, la mejor universidad del, de, del mundo en ingeniería, certificando el espacio de prototipado. ¿Para qué? Para que eh, en, en un gran esfuerzo nacional de recolección de las, de, de las mejores ideas que puedan ser transformadas en, en emprendimientos, se recolectan esas ideas, se las califica, se las impulsa con capital semilla, con asesoría técnica, con eh, la mentoría necesaria y se les da el trabajo que requieren para impulsarles a esos emprendedores a ser eh, la base del aparato productivo del Ecuador probablemente en los próximos 5 o 10 años. Dejamos ya con un gran sabor de boca. Pensar que en un lugar que para muchos fue olvidado, hoy se puede construir el futuro del país, pensando sobre todo en la juventud. <risa> Al otro día muy temprano y aceptando la invitación de nuestros nuevos amigos de Yachay, recorreríamos sus alrededores en bicicleta. Bien dicen que en mente sana, cuerpo sano. ¿Qué se ve, profe? ¿Qué ya. ¿Ya qué? Yo digo, ¿qué pasó? Ya no va a venir. No, sí, lo que pasa es que se quedan dormidos de ellos. Pues. Ah, por la... Claro, yo ya no. Con el profe de educación física y un puñado de estudiantes, agarramos nuestros caballitos de acero y simplemente disfrutamos del día. Cámara 1, lista. Listo. Ya se nos fue la gente. Vamos. Pasear por el cuquí, sobre todo en bicicleta, es muy reconfortante. Un lugar abierto a todo el público, con vías de primer y segundo orden. Y a veces un poco de lodo, que le da ese toque de aventura al camino. Un paseo lleno de paisajes hermosos, miradores, incluso pasamos las antiguas estaciones del tren, hoy remodeladas, y que visitan cientos de turistas de todo el mundo. Se necesita solo una bicicleta y ganas para disfrutar de este lugar. Pensar que mis compañeros de aventura son jóvenes que estudian nanotecnología, energía renovable y física pura, me llenaba de esperanza de un país generador de ideas. Así dejamos este lugar, con mucho orgullo del presente académico y el futuro de nuestro país. Gracias por todo. Vaya a su tierra. Te cuidas. Que usted viene conmigo. Sí, el camarógrafo. Te cuidas. Cuídense mucho. Aprovechen. Te ve bien. Chao, chicos. Terminamos este recorrido en la estación de Salinas. Ahora remodelada y visitada por cientos de turistas que levantan el ánimo con su ritmo y calidez. Hoy por hoy, un pueblo reactivado por el turismo, soportado con la cultura ancestral del pueblo afroecuatoriano. El secreto del buen asado de cordero de Doña Vilma en Urcuquí. Entonces acá tenemos los ajíes cosechados ahorita del huerto de mi mamá. Entonces le picamos así finamente con toda la con semilla. Todo. Porque eso es lo que le da el sabor, ¿ya? Entonces le, le cortamos, le dejamos ahí sus hojitas. Yo pensaba luego, que le, saque, le abría, le sacaba la semilla, ¿no? Mmm, no, es que esto es para machos. <risa> ya volvemos. Si quieres más información de todo lo que estás viendo, entra a www.clubproximaparada.com Y si quieres ver los reprises de nuestro programa y toda la programación del canal, entra a www.ecuadortv.es Sin duda alguna, cuando usted llega a Orcuquí, en la provincia de Imbabura, y se aleja un poco del ruido de la ciudad, empieza a sentir que la naturaleza y la gente de este poblado lo reciben con gran cariño. Más aún, si en el ambiente se percibe el olor a leña y el famoso cordero de Doña Vilma. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya llegué tarde, pero no importa. Bienvenido. Doña Vilma, ¿no? Sí, Vilma Campos a sus órdenes. Buenas, mi doña, ¿cómo le va? Doña Vilma, me dijeron que aquí me puedo comer, ¿puedo pegarme una papita claro, que estoy con hambre? No, siga, es este... exclusivamente para ustedes. ¿Ah, sí? Ajá. Oiga, me dijeron que aquí ustedes preparan comida buenísima. Así es. Y no solo buenísima, sino sana. Cada ingrediente es producido en la chacra andina de estas tierras y su pueblo ha sido beneficiado por cientos de años. El cordero lo consiguen en Asaya, 
un caserío a media hora en el páramo de Urcuquí. Las habas, los mellocos, los choclos, a vecinos de la zona. Y para mejorar este plato no faltó el ají de pepa de sambo. Entonces se le cuida para que... Se le tiene que tostar. Claro, se le tuesta así. Pero me estoy comiendo crudo, entonces. No, no pasa nada, igual. Ah. Aquí tenemos la creencia en el campo que es bueno para la próstata. Pásame a unos así es. 50 más. Mientras la carne del cordero es asada, marinada con un licuado de hierbas de la zona, nosotros aprendíamos a hacer ají en manos expertas. Entonces acá tenemos los ajíes cosechados ahorita del huerto de mi mamá. Entonces le picamos así finamente con toda la ¿Con semilla. Todo? Eso es lo que les da el sabor, ¿ya? Entonces le, le cortamos, le dejamos ahí sus hojitas. Yo pensaba luego... que le, saque, le abría, le sacaba la semilla, ¿no? Mm. No, es que esto es para machos. Bueno, esto es para ustedes, el que amigos, resista el paladar. Mientras yo terminaba el ají, Vilma mezclaba la harina de maíz con la harina de trigo para hacer el postre, que consistía en unas ricas tortillas de dulce de sambo mezcladas con panela. Es como un taco. Eso sí te es bien trabajoso. ¿El dulce de sambo? ¿Y por qué no me enseñas a hacer el dulce de sambo? un sánduche de dulce mm. Mm. qué bueno está no. mm. al final un contundente plato andino sobre todo hecho con paciencia y cariño Nuestras anfitrionas cocinaron esta maravillosa pieza de la gastronomía ecuatoriana y lo harán para usted cuando venga a Urcuquí. Mm. La leña le da un sabor espectacular. Claro, cómo no. Y con la tortillita de maíz. Así es, hecho con leña. Y con el aguacate. Como antes. Perfecto. <risa> Salud. Como antes. Gracias, mija. Sírvase. Rescatando la gastronomía urcuquireña. Después de tanta comida, lo mejor era caminar un poco. Y a solo cinco minutos llegamos a Tumba Viro, un lugar donde parece se ha detenido el tiempo. Estos elegantes caballeros juegan hace décadas la pelota nacional y se lo toman muy en serio, aunque al curita de la zona no le gusta mucho. Dice que las pelotas se quedan en los techos. Aún así, este seguirá siendo un buen espectáculo para el marchante y parte de la cultura de la serranía del Ecuador. ¿Pero qué sería de un destino sin tener donde alojarse? Hoy por hoy, Urcuquí y Tumbaviro cuentan con algunas opciones en alojamiento. Sí, las vías de acceso son muy buenas, están todas en buen estado, pavimentadas, los costos son módicos, el clima es agradable y es un lugar magnífico para descansar. La hostería tiene varios tipos de habitaciones, desde estándar, tiene habitaciones premium y tiene habitaciones suite. Entonces varían dependiendo del, de la categoría y del, del espacio. La comida es, bueno, son platos a la carta y y la gastronomía preparada por, por nosotros, ¿no? con muchas cosas típicas de la región también. Alojarse en una típica casa de hacienda llena de detalles, dejarse tentar por un locro típico de la zona y pasear por un entorno natural relajará todos sus sentidos. Un poco más allá conocimos otro proyecto hotelero, las antiguas haciendas, hoy abren sus puertas sin perder el alma de campo pero son adecuaciones perfectas para que pasen momentos agradables. Y si desea comer, una deliciosa trucha a la luz de las velas. Luego de conocer algunos días de este hermoso valle y montañas, regresaríamos a casa de Karina, para después de ocho días regresar a ver cómo iba la Puchucutanda. Armamos nuestra mesa improvisada en el campo y nos dispusimos a comer un gran banquete. Compartir la mesa con Karina y su familia en medio de la montaña y aparte con una deliciosa sazón tenía un encanto especial. El cuy al horno y el pollo eran el plato principal. Pero estábamos aquí por la putzucutanda y era hora de por fin probarla. Es una 
especie de <coughs> masa de maíz y panela. Tiene un sabor fuerte. Eh, y la miel le da un, un dulzón especial. Rico está. Y tiene un sabor, ¿es de la bromelia? Ajá. Ese sabor raro es la bromelia. Es un sabor raro. No, no te podría explicar. Mosco. No te podría explicar. <risa> Ay, no, mosquito, perdón, vuela. Con muchas risas, nuevos amigos y la barriga llena, dejamos Urcuquí. Le recomendamos viva esta experiencia en su próxima parada. La próxima semana nos vamos a Santo Domingo de los Áchiras. Acampamos en sus comunidades, compartimos parte de su diario vivir y su comida. La sopa de palmito, su carne, el majado de orito y mucho más. Un solo tajo, así es el hombre de campo. ¡Amba! En directo del Ecuador ando buscando mi media mitad. La parte de mi ser sin cual sería pura soledad. América Latina recorre en mis venas. Mi sangre lleva el flow profundo del Amazonas. Aquí descubre un paraíso, un Eden en peligro. Donde la naturaleza no encuentra alivio. En el corazón tengo alma de guerrero. Pistolas de sus flechas, rimas llenas de veneno. De vuelta a la raíz. De vuelta al principio, 4, 5, 9, 3, ese es mi inicio, los pies en el piso.